Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Halloween Je vais avancer euh, mon Mario Halloween avec vous Et à la fin je vous le présenterai euh, où on en est Il me reste la dernière partie que vous voyez là, ça fait 5 cases Donc d'habitude j'en fais pas en journée Mais là je vais tourner une vidéo dessus euh, tout de suite Alors j'espère euh, essayer de faire toute la case avec vous et euh, ce soir comme ça si je suis motivée je refais une case et comme ça bah, après il n'en reste plus que trois. donc je vais vous zoomer dessus j'en profite comme d'habitude euh, les enfants sont à l'école donc hop tac je vais vous prendre ça je vais vous prendre ça hop euh, là pour le bas je vais faire le noir en premier parce qu'il euh, y a des grandes zones et comme ça je vais utiliser le multiplicer pour faire les grandes zones. Quoique il n'y a que des grandes zones. Ouais, je sais pas. Bon. Ah, et puis il faut que je recharge mon mot. Bon, du coup en ce moment c'est un peu compliqué de, de vous raconter des choses puisque... Bah, vu que je tourne quasiment tous les jours, ben bah, j'ai pas de nouveauté euh, qui se rapproche, hein, qui se rajoute. Donc bon, je vais faire un par un avec l'auto stylo parce que je suis éliminé. Hein. Euh, oui, euh, j'ai pas trop de nouveautés qui se rajoutent, donc euh, c'est pas facile. Donc là, on est le vendredi vendredi combien 15 et vous verrez cette vidéo normalement le 26 je crois octobre oups aujourd'hui je crois qu'il y a une vidéo qui est sortie normalement il me semble ouais le vlog sur la trousse chouette que j'avais gagné chez euh, Sandrine euh, Kim quoi ou je sais pas comment je sais jamais comment on dit par contre j'ai encore pas de commentaires donc ouais. après je sais pas si elle est euh, franchement sincèrement vous l'avez regardé à fond parce que il dure quand même une heure euh, presque 20 j'ai fait euh, d'un bout à l'autre euh, en vidéo et maintenant je ferai euh, beaucoup euh, de choses comme ça où je commence euh, avec vous j'en fais avec vous euh, surtout pour des petites choses euh, comme ça hop le palette va me servir de poubelle et euh, du coup euh, je vais faire de plus en plus ça comme ça vous voyez en une vidéo euh, le début la fin Surtout pour euh, les choses qui viennent de partenariat comme ça. C'est fait. Donc là, tac, je vais avancer. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop trop longue. Donc peut-être que moi, je couperai à un moment donné pour continuer et puis vous présenter le carré final. Je sais pas. On va essayer déjà. Parce qu'à un moment donné, j'aurais plus rien à dire. <rire> MDR. Bah quand vous tournez euh, tous les jours, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir euh, du blabla pendant des heures. Déjà en règle générale, c'est compliqué de... J'ai pas une vie euh, extra passionnante. Voilà. Donc c'est... Tourner en accéléré, oui, mais je sais pas. Moi, je suis pas fan euh, d'en accélérer. Donc, peut-être que là, vous aurez une partie en accéléré, justement. Là, pour l'instant, je vous parle. On 
bientôt les vacances par contre, ça, ça va faire du bien. Ça va faire du bien parce que franchement, se lever à 7h15 ce matin, c'était... C'était un peu compliqué. Surtout qu'en fait, monsieur, quand il est parti, enfin, quand il est réveillé, il se met son réveil à 6h30 le matin. Et du coup, bah, la plupart du temps, quand il se lève, ça me réveille. Donc du coup, bah, j'ai du mal à m'endormir. Mais la nuit d'avant, j'avais presque pas dormi. J'avais mon cerveau qui voulait pas se mettre sur off. Donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup rêvé. Et euh, je, je me réveillais parce que je rêvais de trop. Ça me réveillait tellement que je rêvais. Et je ne sais pas si vous connaissez cette sensation-là. Vous rêvez beaucoup vous réveillez et puis bah, vous vous rendormez mais vous rêvez encore autant donc euh, le cerveau bah, il s'arrête pas de la nuit et du coup euh, non, non, vous, êtes, vous êtes fatigué et hier il fallait enchaîner euh, bah, la journée hein, j'ai pas pu me reposer quand la petite a été à la sieste j'ai euh, fait une petite demi-heure de, de sieste aussi mais euh, c'était pas suffisant quoi avec une demi-heure vous récupérez pas une nuit complète hein. Donc, euh, c'était euh, usant. Hier soir, ben, j'ai fait ma case de DP devant euh, le meilleur pâtissier de ce DP-là, justement. Et euh, à 23h45, à peu près, j'ai terminé. J'ai tout rangé, j'étais euh, me coucher. J'ai regardé juste euh, qui c'est qui partait du meilleur pâtissier. Et... J'étais me coucher, j'ai pas mis longtemps à m'endormir, franchement. Justement, j'étais KO et cette nuit, par contre, j'ai hyper, hyper bien dormi. J'ai une petite pierre qui était un peu soulevée. J'aurais dû prévoir avant. Si elle est manquée. Alors, le moment, j'ai un sachet vite, ça sort avec du 310, voilà. Donc moi ma favorite dans le meilleur pâtissier, vous me direz vous aussi en commentaire. C'est ça en fait, euh, j'aimerais bien que vous me laissiez des commentaires et que ben, dans une vidéo prochaine, euh, je réponde aux commentaires là, comme elle fait Jess. Je trouve ça que c'est intéressant et puis au moins euh, ça me fait du contenu ou donnez-moi des sujets dans lesquels je pourrais parler dans les prochaines vidéos euh, quand vous avez celle-là là. là. Pour que la prochaine fois je vous fais des vidéos parce que franchement c'est un peu chaud. Ma favorite c'est, euh, je crois que c'est Maude, la petite jeune de 16 ans. J'aime bien euh, aussi, euh, je sais pas c'est quoi son prénom, celui qui a fait, euh, pour ceux qui suivent, le slip la première fois et hier il aura fait quoi euh, Des œufs en forme euh, bizarroïde <rire> qui avait, euh, euh, avait l'air d'avoir, euh, euh, aller avec le slip lol. Je vais y arriver. Tu as les sympas aussi. C'est une émission qui est sympa. Je suis depuis euh, presque le début. Je suis quasiment tout le temps. Il y a des saisons où c'est plus ou moins bien. Mais ouais, je suis, je suis quasiment tout le temps. Je suis une vraie addicte. Il faut dire qu'ils font des... Euh, beauté j'avais bien aimé aussi la saison oh, je suis désolée je baille euh, de bon matin ça, ça va le faire la saison où il y avait eu Roxane Roxane de l'atelier de l'atelier de Roxane alors attends de l'atelier de Roxane euh, cette saison là était bien oui, je crois que c'était la même saison où il y avait Karl de Carly Cooking, le Québécois. Alors, je suis embêtée parce que c'est dans le coin. Et moi, je suis un peu à l'opposé. À je vais me mettre plus comme ça, tant pis. Parce que moi, en principe, quand je fais, en fait, euh, je tourne la toile un peu dans tous les sens. Et là, je l'ai mis euh, dans le bon sens. Et du coup, bah... 
c'est pas forcément mieux. Enfin, pour vous aussi, en caméra, c'est mieux, mais pour moi, non. Je pense que je vais faire le noir et je vais vous faire une partie en accéléré. Parce que sinon, euh, je vais jamais m'en sortir. En plus, je commence à être à enrhumé, là. Enrhumé ou je sais pas quoi. J'ai le nez qui est bouché. Et en plus, j'arrête pas de bailler, donc franchement. Euh... Hop, 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 je vous descends là. Oh, c'est compliqué. Hier, j'ai reçu ma lessive, je vous avais parlé dans une autre vidéo que je ferai peut-être une vidéo dessus. Et puis, bah du coup, euh, j'ai zappé, j'ai ouvert et j'ai rangé la lessive. Donc du coup, ben, ce sera pour une prochaine fois. Là, la petite lettre de ma Rachel, hier, j'ai envoyé un petit message. Elle me dit qu'elle aussi, elle était devant le pâtissier. Je lui ai envoyé un petit message et elle me dit ben, qu'elle ne comprend pas, qu'elle l'a envoyé. Que... Elle espère que la poste ne l'a pas volée, que c'est juste du retard. En plus, quand elle m'a dit ce qu'il y avait dedans, franchement, j'étais verte. J'étais dégoûtée. C'est le pour ceux qui n'ont pas suivi en fait euh, sur le groupe de Rachel. Si vous êtes très actif, le plus actif du mois, il gagne un petit cadeau. Et le, le mois dernier, en mois de septembre, c'est moi qui étais euh, la gagnante. Donc euh, début octobre, le 5 je crois, elle m'a envoyé mon petit lot. Et mon petit lot, bah, elle a dû se perdre avec la poste où il y a quelqu'un qui se l'est gardé à la poste. Et du coup, bah, je ne l'ai pas eu. Donc, voilà, mais je vous tiendrai au courant. C'est pas de sa faute à elle. Elle, elle l'a envoyé, mais il n'est pas arrivé. Mais on disait, on se demandait justement s'il n'y avait pas des grèves de la poste, parce qu'elle aussi, elle attend du courrier. Et elle dit que ça fait plusieurs semaines, presque une semaine déjà qu'elle ne reçoit rien. Et moi, idem, j'attends des colis et tout, et je reçois rien. Donc, je ne sais pas. Cet après-midi pendant la sieste de la puce, parce que je tourne ça. Après, après ça, je vais aller faire du rangement. Voilà. Et pendant la sieste de la puce, je pense que je vais commencer mes vidéos. Noël. Mes vidéos Noël. Donc déjà, j'ai... Euh, des porte-clés à faire la petite scénette que vous aurez vue de chez euh, Wendy Saving des porte-clés où est les porte-clés les porte-clés vous les avez vues euh... alors qu'est-ce que j'ai foutu là je crois qu'il y a une pierre en trop là là il y a un bug ouais c'est bien ça le multiplexer c'est bien mais il euh, y a des fois hein, ça sert pas à grand chose voilà j'ai fait n'importe quoi voilà j'ai rattrapé ça me fait des écarts là euh, je sais pas pourquoi c'est pas le multiplexer en lui-même hein, je crois que c'est les pierres de toute façon cette toile elle, ça, depuis le début j'ai eu des écarts tout le temps tout le temps sur les noirs les noirs sont pas à la même taille ou je ne sais pas mais bref de toute façon voilà on est là pas là pour le noir les autres couleurs, voilà, puis ça glisse, vous voyez bien, c'est génial. Donc ouais, les porte-clés, vous avez dû les voir dans une autre vidéo, il y a perpète, je pense. Parce que l'année dernière, je devais déjà les avoir. Ces porte-clés, j'avais acheté et qui n'ont jamais été faits. Donc là, j'ai dit cette année, zo, on va les faire. Donc je vais tourner ça pour les périodes de Noël. Hop. Et puis, bah, je sais pas, peut-être j'en ferai gagner. Euh, peut-être ça décorera mon sapin, je sais pas. On verra bien. On verra bien ma bonne humeur. Ma ah, bah, bonne humeur, elle est un peu placard. En plus, novembre, c'est pas forcément le mois le plus simple. 
Moi, c'est le mois de mon anniversaire, ça devrait être plus simple, mais non. Non, non, parce que, ben... Perso, euh, j'ai des trucs qui se passent au mois de novembre. Des choses qui arrivent au mois de novembre, mais pff, ça me blase. J'ai hâte d'y être pour euh, savoir ce... ce qui va être dit. Qui va être dit, mais euh, à la fois, ben... Bah, j'ai peur des réponses, euh, donc... Euh... J'ai pas forcément envie d'y être. <rire> Lol. Mais si j'ai envie, j'ai envie, j'ai pas envie. <rire> C'est très compliqué. Parce que vous m'avez compris. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Voilà. Parce que j'ai trop peur d'être très très déçue. Et que ça soit encore une période très compliquée. Donc c'est pour ça aussi que j'essaye de tourner un max de vidéos avant. Comme ça, si je me tape, euh, <rire> entre guillemets, une déprime, euh, une déprime au mois de novembre. Euh, au moins, vous avez du contenu avant. Voilà. Donc au mois de novembre, je fais une toile avec vous. Je vais vous la montrer après. C'est la toile que je vous ai parlé dans une autre vidéo. La toile Olaf pour mon anniversaire. Donc, euh, je voulais la faire en direct. Euh, mais il faut que je prenne au moins une journée d'avance. Il faut que moi je la commence la veille. Il faut que je la commence le jour d'Halloween pour euh, pouvoir tourner la vidéo. Parce que sinon, euh, si je tourne au jour le jour... Il va falloir que je tourne ouais, le matin, dès que la petite est à l'école, dès que les enfants sont à l'école. Et que euh, dans la foulée, je la monte tout de suite, que je la mette tout de suite en ligne. Le temps que ça va prendre pour la mettre en ligne, je suis pas sûre que le jour même, vous ayez la vidéo. Quoi. Donc, euh, sincèrement, je pense du coup commencer la veille. De toute façon, dès que cette cette toile là est finie euh, je range je range l'intégralité euh, des pierres qui me restent et euh, je prépare la toile la toile Olaf elle est préparée j'ai fait euh, j'ai fait mes cases j'ai fait 12 cases Mais moi je suis pas du 12 novembre donc euh, je suis du 26 novembre je sais pas si je vais je vais voir comment je vais faire ce que je disais je vais certainement rajouter une autre toile par derrière je sais pas déjà on va voir comment que ça se goupille avec une toile mais c'est sûr que bah ouais il faudrait que je tourne un maximum de choses avant Et puis bah surtout il faut que je finisse cette toile là. Là. <coughs> Une fois qu'elle est finie, sur le point d'être finie, euh, je pense que je vous reprends euh, pour une petite vidéo où il me reste un petit peu, une petite vidéo rapide pour vous la présenter finie. Bah, je vais euh, continuer un petit peu pour l'instant. Je vais continuer un petit peu. Sinon, elle est trop belle, franchement. Euh, C'est la première, première euh, grande toile que je fais. Euh, J'en ai fait d'autres, mais elles étaient un peu plus petites. Là, c'est vraiment la première de chez Première que je fais qui est aussi grande. Et d'ailleurs, je crois que c'est Sandrine de la chaîne euh, je sais plus quoi. <rire> Je sais plus quoi. D'ailleurs, je crois qu'elle m'a ban sur sa chaîne. Je crois que je me suis fait ban. Elle m'a offert un cadeau parce que j'avais été tirée au sort. Et je crois que depuis, j'ai été ban. Donc, on n'y fera pas de pub. <rire> je crois que c'est elle qui me l'avait offert dans un swap. Enfin, je sais plus. C'est quelqu'un qui me l'a offert dans un swap et c'est pas Rachel. Parce qu'on en a reparlé avec Rachel. Elle me dit, non, non, il me semble pas que ça, c'est moi qui te l'ai offert. Donc, voilà. Donc, si la personne qui me l'a offert passe par là. Je pense qu'elle est de chez Yua China Store, par contre. Oui. Donc, c'est quelqu'un... 
De toute façon, c'est dans un swap que je l'ai eu. Bientôt le swap de l'avant. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'être début décembre. Pour commencer mon swap de l'avant avec Rachel. J'espère que je me suis pas plantée, franchement. Dans ce que je lui ai pris. Alors, c'était assez... C'était plutôt simple parce que... Enfin, simple de mon côté parce que elle n'a pas d'attente particulière à... Oh, désolé pour le mail qui vient d'arriver. Euh, vu que, comment Elle voulait du scrap. Il y a, il y a plein de possibilités. Oh, ouais. Mon nouveau, euh, un nouveau partenariat qui m'a envoyé un colis. Euh, je viens de recevoir le numéro dessus du colis. Donc oui, euh, vu qu'elle touche à tout et qu'elle euh, voulait vraiment de tout de tout pour faire du scrap euh, franchement il y avait il euh, n'y a pas trop de choses il a pas trop euh, d'espoir que je me suis trompée du coup donc je pense que ça devrait aller j'ai pas trop peur non plus ça va mais on verra ça suivez nos chaînes euh, ma chaîne moi et la chaîne de Pandora tout part. Alors son nom de sa chaîne c'est. Alors moi je suis juste dans la pliure de la, cha... de la table. C'est embêtant. Alors la chaîne. La chaîne de Rachel c'est quoi C'est quoi C'est quoi sa chaîne C'est euh, broderie. Peut-être sa broderie. Broderie quelque chose. Alors attendez, je vais aller voir dans mes abonnements. Comme j'en ai pas mal aussi. Broderie, diamant, scrap et colo de Rachel. Voilà. Allez la suivre et comme ça, ben, si ça vous dit, vous allez la suivre. Et comme ça, vous verrez euh, ce que je lui ai offert. Et si j'y pense, je vous mets euh, le lien de sa chaîne en barre d'infos. Ce que je lui ai offert et ce qu'elle m'a offert, ben, vous le verrez sur ma chaîne. Donc moi, c'était DP. On a dit DP. Et elle, ben, elle voulait du scrap. Ça s'est décidé euh, comme ça. Comme une envie de faire caca, comme on dit chez moi. Pour être poli. Et c'était trop cool. C'était trop cool. J'étais euh, nostalgique. J'ai été nostalgique des swaps qu'on faisait euh, tous ensemble. Ce que je disais. Je vous l'ai déjà, déjà dit. Oh là là, j'ai le nez bouché. Ça me saoule. J'étais nostalgique de ces moments de swap euh, avec les copines. Et du coup, euh, j'étais bien contente qu'on a parlé avec Rachel. Ouais, mais au niveau budget, ça a été un peu chaud et tout. On me dit, bah ouais, mais fait moi, t'as qu'à me faire que du scrap. Euh, vu que toi, t'as Action, Nose, euh, Stokomanie, euh, Ziman. Elle fait, t'as moyen de trouver euh, peut-être à moindre coût. Et ouais, en fait, ouais. J'ai tellement trouvé à moindre coût que j'ai réussi à lui faire euh, deux calendriers, quoi. <rire> un calendrier de l'avant et un calendrier bonus. Donc voilà. Donc, euh, top. Alors, le nouveau partenariat que je vais avoir, ça va euh, changer. Ça va changer de ce que je fais d'habitude. Puisque...
c'est du... Euh, comment <coughs> Excusez-moi. Euh, c'est du... Point de croix. Point de croix. Donc voilà. On va tester. Alors sincèrement, je vous dis déjà, on ne comptez pas avoir de vidéo dessus. Hein. Je vous le présente en vidéo, mais je pense que je le ferai pas en vidéo. Sincèrement, le point de croix, c'est comme le canevas. Hein. C'est la même chose. Hein. Sauf que vous faites des croix à la place de faire que des trucs. Et euh, je pense sincèrement, c'est trop compliqué de faire ça en vidéo. Personnellement, je me vois mal faire ça en vidéo. Donc ouais, je ferai la vidéo euh, présentation. Euh, normalement, je crois qu'il y a trois articles. Donc voilà, après. On verra bien. J'ai euh, été recontacté aussi par... Euh, j'ai repris contact avec A Diamond Painting. Parce que j'ai vu plein de filles qui ont eu des partenariats. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre, moi ils m'ont pas... Euh, relancer, ils m'ont pas redemandé mais en fait euh, tout bêtement ils attendaient que de voir mes vidéos sur leurs produits les vidéos déballage puisque moi ils m'avaient pas demandé euh, c'était euh, dit entre nous il euh, n'y avait pas, pas obligatoirement que je devais faire euh, quelque chose qui m'avait envoyé en vidéo d'ailleurs il faudrait que je fasse parce que j'ai une toile de licorne à faire donc euh, au départ le deal euh, dans le deal il n'y avait pas dit que je devais faire euh, une toile ou quelque chose comme ça en vidéo donc euh, <rire> j'avais fait juste des vidéos déballage et puis bah, soi disant ils ne trouvaient pas mes vidéos déballage donc euh, hier quand j'ai reçu le mail quand j'ai reçu le mail euh, j'ai refouillé ma chaîne youtube d'ailleurs il faut que je je fasse des playlists. Il y en a quelques-unes qui sont faites, mais il faut que je continue. Arranger par playlist. Et euh... du coup, je leur ai envoyé le lien bah, des vidéos. Alors, en plus, comme j'ai deux chaînes YouTube. Alors, la deuxième, elle tourne quasi plus. Je ne mets plus rien dessus, ça m'a saoulé. Euh, il me dit, mais oui, mais vous avez deux chaînes YouTube. Je fais, ouais, j'ai deux chaînes YouTube. J'ai changé le nom de ma chaîne principale parce qu'il y avait une autre fille. Alors, euh, je ne vais pas lui faire de la pub, mais euh, c'est Flore. Flore et le Diamond Painting, je crois que c'est. Et moi, c'était Flora et le Diamond Painting. Donc, euh, du coup, j'ai inversé les mots et tout ça. Euh, pour que, bah, justement, euh, on n'ait pas la même chaîne. Que les gens ne nous confondent pas, c'est surtout ça. Et du coup, ben... Bah, ils m'ont dit de faire une sélection de produits. Je leur ai dit que je voulais du Halloween principalement et du euh, Noël. Donc pour Halloween, est-ce que ça va arriver Attends, je sais pas. On verra bien. Du coup, j'ai fait une sélection de produits. Je leur ai demandé du coup s'ils m'envoyaient pour une chaîne, pour deux chaînes. Est-ce que c'était des colis séparés et tout ça Mais là, j'ai pas de nouvelles. Donc euh, on verra bien. Moi, franchement. Euh, il y en a qui n'aiment pas les partenariats, mais euh, ben, moi j'aime bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ben, voilà, euh, déjà ça fait connaître des, des vendeurs. Des vendeurs. Moi franchement, euh, je suis euh, je suis pas mal. Euh, j'aime bien. Euh, D'ailleurs, j'ai recommandé chez eux. Où j'ai acheté les suspensions. Où j'ai eu la suspension de Maïline. J'ai acheté les suspensions. Euh, licorne. Pour compléter la collection, comme ça on a, on a toute la petite euh, série. Euh, je vais les recevoir là bientôt. Euh, C'était euh, Easy DIY. Easy DIY. J'ai recommandé chez eux, les tarifs sont super abordables. One Day Saving, c'est pareil, euh, à l'occasion je commanderai euh, chez eux. Et, euh, quand j'ai envoyé un mail à Easy DIY pour leur dire, voilà j'ai passé une commande perso. Mais ils étaient super contents, on voyait dans le mail, comme le mail était tourné, de remerciements et tout, euh, qu'ils bah, étaient contents. Quoi. 
Mais moi, ouais, j'aime bien parce que, bah, pour moi, en fait, euh, je ne suis toujours pas rémunérée par YouTube, hein, vous le savez. Je n'ai pas assez d'heures de vue. J'ai tout ce qu'il faut sauf les heures de vue. Donc, du coup, bah, moi, je trouve que le partenariat, c'est bien parce que bah, c'est un peu euh, ma récompense de ma chaîne YouTube. Voilà. Ma récompense de mes vidéos que je fais, voilà. On m'offre des choses pour ma chaîne YouTube. Et ça, c'est super. C'est un peu la récompense. Quoique, euh, one, euh, non, pas One Day. Easy DIY, euh, ils sont pas regardants, hein, franchement. Parce que, merde. Je les ai contactés avec le compte de mon copain, de mon conjoint. Et euh, il a une chaîne YouTube aussi. Hein. Euh, je sais plus c'est quoi son nom de chaîne YouTube. Mais il s'en occupe plus et bah, j'ai renvoyé le lien et tout. J'ai demandé en me faisant passer pour lui. Et hop, ils ont fait choisir des produits. Donc ça, c'est plutôt top. Puis du coup, bah, il va relancer un peu sa chaîne aussi. Enfin, relancer oui et non, parce que... Parce que vu qu'il est en formation... Mais du coup, on a trouvé une solution. On a trouvé une solution. Il va faire la présentation sur sa chaîne. En plus, il n'aime pas parler. Il n'aime pas spécialement faire des vidéos. Lui, il voulait la faire pour... Au départ, il a commencé, je crois que c'était quand il y avait les hand spinners pour montrer euh, comment faire un hand spinner. Et euh, après, on a fait quelques trucs. Et puis, euh, il a fait un peu de DP sur sa chaîne. Il a fait quelques trucs, mais euh, pas si fou. Et là, ben, du coup, je pense que euh, voilà. Il va faire euh, du coup l'unboxing lui sur sa chaîne. Euh, moi, je vais récupérer les produits et je vais euh, vous les présenter aussi sur ma chaîne. Et je pense que je vais les faire. Je ne sais plus si je ne vous l'ai pas dit dans une autre vidéo déjà, en fait. J'ai l'impression de radoter. Euh, je vais... Euh, désolé alors, si je radote. Je vais les faire, moi, en vidéo. Et du coup, euh, dans ma... Dans... Dans ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, ça sera en blabla, voilà, comme là, hein. vidéo blabla, machin. Et du coup, sur sa chaîne YouTube, il coupera, il coupera la parole, il mettra de la musique, il la mettra en musique. Et du coup, comme ça, euh, ni vu ni connu, c'est moi qui aurai euh, fait les choses, puisque de toute façon... Il n'aura sincèrement pas le temps de les faire. Parce que il part le matin à 7h15. 7h, 7h15. Et il rentre le soir à 17h. Euh, presque 18h. Entre 17h40 et 18h. Donc franchement, il n'a pas le temps, il est fatigué, il part euh, pour aller en formation à un peu plus d'une heure de chez nous. Donc euh, ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Il a sa journée dans les pattes, comme dirait l'autre. Parce que, bah, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais le permis D, euh, c'est en... Il le passe en trois mois de temps. Donc... Euh, il faut, faut encaisser euh, tout ce que vous avez besoin de savoir. Le code. Le code, parce que vu que lui, ça fait plus de 10 ans qu'il a le code, eh ben, il fallait repasser le code. Donc, il faut passer le code. Il faut passer euh, bah, la conduite. Il faut se remettre dans, le, dans tout ce qui est le code et tout ça. Et en plus, bah, depuis que lui, il a passé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis, bah, et puis après, c'est pas la même chose, hein. Permis D, donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est euh, pour conduire les cars scolaires et tout ça. Parce qu'en fait, lui, il faisait le transport d'enfants adaptés et handicapés. Et là, bah, il ne trouvait plus dans sa branche. Il n'arrivait plus à trouver, donc bah, il, il se lance dans autre chose. 
Après, ça fait un petit bout de temps qu'il voulait passer euh, le permis de transport. Donc voilà. Voilà, ça s'améliore. C'est... C'est tout le temps ça, c'est on faut tout le temps s'améliorer, retourner en formation. Et du coup, il a pu le passer grâce euh, au point de formation. D'ailleurs, il faut faire super attention parce que il euh, y a plein d'arnaques au point de formation. Euh, moi, je reçois euh, tous les jours et quasi tous les jours, j'ai beau les bloquer, euh, les mettre dans indésirable et tout, je reçois des mails. Euh, pour me dire, utilisez vos points de formation, mais non, j'en ai pas, euh, <rire> ferme ta bouche, ça fait, euh, c'est des arnaques, en fait, ils vous demandent, euh, ou ils vous proposent des super formations, et quand vous vous connectez, et eh ben, ils vous piquent vos heures de formation, et c'est, je sais pas comment ils font, et ben, bref, ils vous piratent, ils vous piratent et vous vous retrouvez sans rien, donc du coup, bah ben, voilà, c'est une grosse galère, faut faire attention. Pareil par téléphone. Hein. Ils appellent au téléphone aussi et ils vous harcèlent jusqu'à temps que vous craquiez. Ils vous envoient un mail ou un SMS pour vous dire connectez-vous à cet endroit-là euh, pour qu'on voie euh, certains trucs de votre compte formation et tout. Et, et bam. Et bam, là, quand vous commencez à taper vos, vos mots de passe et tout, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, euh... Bref, l'arnaque, l'arnaque, il y en a toujours. Ça, il y en a toujours et ça continue toujours. C'est fou. Moi, une année, j'avais été contactée par... Euh... C'était censé être la... Alors, c'était quoi la loterie euh... La loterie de... Oh, je sais plus. Bref, c'était un truc à, à l'étranger, apparemment, une loterie de je sais plus d'où. Et en fait, à ce moment-là, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux concours. Et euh, je passais mon temps là-dessus. Et du coup, je me suis dit, ouais, j'ai gagné. Et il me disait que j'avais gagné euh, presque 2 millions euh, de dollars ou je sais plus quoi. Je fais, non, sérieux. Putain, je commençais déjà à me dire, putain... Euh, je vais être riche et tout, qu'est-ce que je vais en faire et tout. Et euh, je, donc, il me demande de les recontacter. Donc, je les recontacte. Ils me disent, euh, il me faudrait euh, vos coordonnées, nanana. Donc, euh, j'envoie je, quand même ma carte d'identité. Hein. J'envoie quand même... Euh, non, j non, non, j'ai pas envoyé ma carte d'identité. Je sais plus, bref. Et j'envoie euh, quelques informations. Et ils me disent maintenant, pour débloquer l'argent... Il faudrait que vous nous envoyez un, un chèque, un virement, un, je sais plus quoi, bref, un truc de... Euh, il me demandait je sais plus quelle somme pour pouvoir débloquer l'argent. J'ai dit non, non, mais si j'ai gagné, j'ai gagné, l'argent me revient. Et voilà, au pire, je fais au pire, si vous avez besoin d'argent pour débloquer la somme, et ben vous prenez sur la somme que j'ai gagnée, quoi. J'étais jeune, hein, j'avais quoi euh, Peut-être 15-16 ans, un truc comme ça. Et j'ai dit, bah voilà, vous débloquez sur la somme. Et en fait, on m'a enseigné, et eh ben c'était une arnaque, c'était une escroquerie. Et c'était, euh, on voyait beaucoup, euh, à ce moment-là, c'était de Abidjan, la capitale, là, de la... Abidjan, là, le truc. C'était de là-bas, c'était euh, des gens bah, qui arnaquent. Euh... Et je pense que d'ailleurs, il y en a toujours, hein. des arnaques comme ça. A... C'est fou, avec les mails, c'est fou les arnaques qu'il y a. Ça, j'ai reçu déjà les impôts, les impôts qui me disaient euh, Oui, euh, on vous a trop donné, euh, non, on vous a pas assez donné, euh, ou un truc comme ça, on va régulariser, euh, donnez-nous euh, vos numéros, non, non, non. Les impôts, la CAF, la CAF régulièrement, ça m'arrive. Régulièrement, j'ai des mails de la CAF pour me dire. Connectez-vous, euh, il faut que vous rentrez vos coordonnées pour euh, qu'on vous rembourse. Euh... La dernière fois, c'était euh, plus de 1000 euros quand même qui, euh, soi-disant, ils devaient me rembourser. J'ai dit non, mais ça abusé. Franchement, franchement, je sais pas, mais Internet, euh, 
la porte ouverte à, à toutes les arnaques internet. Hein. Ouais, c'est... Je sais pas si avec le Minitel, c'était autant, autant la galère. Parce que le Minitel, j'ai connu, mais j'étais petite. On jouait à... Pif... Euh... Attends, ça s'appelait comment C'était Pif et Hercule, mais ça s'appelait comment le jeu Je sais plus. Les pifs d'or, là. Pour avoir des pifs d'or, pour avoir des cadeaux. Oh là là. Ça coûtait cher, cette connerie. C'était fou. Pif et Hercule, c'était trop bien, ça. Le Minitel. 36-15. Code Ula, lol. Et alors, à chaque Noël, quasiment, <coughs> quasiment à chaque Noël, le numéro du Père Noël qui passait à la télé... Et comme on y croyait, ben on appelait, on appelait, on avait euh, la petite histoire et tout. Et le mois d'après, les parents, ils gueulaient. Qu'est-ce que vous avez fait avec le téléphone Et ouais, c'était pas tout illimité. Hein. Et puis c'était, de toute façon, même si ça aurait été illimité, ça aurait été du hors forfait, quoi. Oh là là. Qu'est-ce que vous avez fait avec le téléphone Bon, rien. Rien, je comprends pas. <rire> Bah ouais, on avait appelé Père Noël, quoi. Franchement, on était chiés à cette époque-là. C'était abusé. On réfléchissait pas, on était des enfants. Après, quand toi-même, tes parents, tu te dis quand même, merde. Merde, mes pauvres parents. <rire> ma fille, euh, oui, je crois que c'est ma fille qui m'a fait ça. Euh... Maintenant, avec les nouvelles télécommandes de chez Free, est-ce qu'elle est à côté de moi, la télécommande de chez Free euh... Ouais. Alors, vous voyez, vous avez Netflix, Vidéo Prime et Free. Donc, si vous cliquez sur Free, vous allez sur Free, Vidéo Prime, Vidéo Prime, et Netflix, Netflix. Et ma fille avait cliqué sur Netflix, et euh, pendant plusieurs mois, je dis à monsieur, mais c'est bizarre, euh, la facture elle est un peu plus salée que d'habitude. Et monsieur me dit, euh, bah ouais, moi, je comprends pas, et puis... Euh, des fois, je le voyais sur Netflix, monsieur. Je dis, bah, on n'a pas Netflix gratuit quand même. Il me dit, bah non, mais je crois que ça doit être compris dans l'abonnement parce qu'on l'a depuis un certain temps. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai dit, stop, stop, là, il y a un truc qui se passe sur ma facture, ça va pas, quoi. Et vu qu'en fait, quand on est arrivé ici, on a eu une facture qui était un peu plus salée le premier mois, beaucoup même plus salée, puisque du coup, il y a un, un technicien qui a dû passer. Alors pareil, il nous avait dit que c'était gratuit, mais c'était pas gratuit, bref. Et là, je me connecte pour regarder effectivement pourquoi la, la facture était aussi salée. Et je me suis aperçue que ça faisait plusieurs mois que je payais Netflix. Voilà. Donc, euh, ben, j'avais un compte euh, qui était connecté en permanence. Donc du coup, la petite a réussi euh, à prendre l'abonnement. Donc j'ai tout enlevé mes comptes. Prime, il n'y a plus de compte, donc il faut créer forcément un compte dessus. Donc là, du coup, il n'y a plus de risque que les enfants puissent me faire un compte. Bon, les plus grands, ils pourraient parce que bah, maintenant, ils savent lire. Mais deux plus grands, ils savent lire, donc euh, ouais, ils pourraient le faire, mais ils ne le font pas. Ils savent, euh, savent qu'ils ne doivent pas le faire. Et la puce, eh ben, même si elle touche à la télécommande, il ben, n'y a plus de risque. Mais ça, c'est abusé, franchement. Bah, J'étais bien dégoûtée quand je me suis aperçue de ça. Donc, du coup, eh ben, je comprends mes parents qui étaient vénères quand nous on téléphonait euh, au Papa Noël et que. Voilà. Au final. Au final, on tombait sur un répondeur qui nous racontait une histoire. Voilà. <rire> et quand arrivait Noël, eh ben, la plupart du temps, tu n'avais pas ce que tu avais demandé au Père Noël. Puisque, hein, voilà, tout le monde le sait. Je tairai euh, l'histoire du Père Noël. D'ailleurs, je sais pas si ça existe encore. Ah si, il me semble que l'autre jour, j'ai vu euh, la pub, je regardais avec la petite la télé. Il me semble que j'ai vu une pub pour le Père Noël. Mais ok, le Père Noël, euh, c'est bien, mais alors mettez un, un numéro qui n'est pas surtaxé, quoi. Ok, vous voulez qu'on appelle et que nos enfants aient le Père Noël au téléphone Bah ok. Mais tu mets pas un numéro euh, 
qui est surtaxé et qui passe pas dans les abonnements téléphoniques, quoi. Après, c'est comme ça qu'ils se payent, ouais. Mais bon, voilà. Je suis sûre que... Ils auraient plus d'appels en se mettant un, un numéro compris dans les abonnements qu'un truc hors, de, hors abonnement. Mais bon, c'est la life. C'est comme les, les opérateurs téléphoniques quand vous leur téléphonez. Si vous appelez d'une autre ligne, hop, c'est pas compris dans l'abonnement. Non mais arrêtez, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tu prends en compte... Euh, ces numéros sur surtaxés, euh, franchement, je vois pas pourquoi. Je vois pas quel intérêt d'avoir des numéros surtaxés. Je suis peut-être con, mais voilà. Toi, moi, la plupart du temps maintenant, euh, je communique par email. C'est rare que j'appelle des numéros. Euh. Je passe ma vie avec mes emails. La dernière fois, j'étais avec une personne. Euh, qui a peut-être la cinquantaine d'années. Je ne sais pas exactement quel âge qu'elle a, la personne. Bref. Et euh, on discutait, et la personne, elle me dit, mais moi, j'aime pas j'aime pas être sur le téléphone, j'aime pas faire des choses, euh, des mails, des ceci, des cela. Et ce jour-là, c'était, euh, je crois que je voulais raconter, d'ailleurs, c'était une journée où j'avais fait euh, pas mal de mails, j'avais été contacté justement pour un partenariat et j'avais dû répondre. J'avais passé plus d'une dizaine de mails ce jour-là. Et euh, du coup, je lui dis Mais moi, je fais que ça, d'envoyer des mails. Elle me dit Ah bon Et tout. Et oui, je, fais, je communique beaucoup par email. Elle me fait Bah oui. Elle me fait Vous êtes courageuse parce que pour taper tous les mails et tout. Je lui fais euh, Depuis ce matin, je lui fais Je ne veux être à mon dixième mail ou un truc comme ça. Elle me dit, ah, tant que ça, ben, je fais oui. Euh, avec euh, la chaîne YouTube, euh, d'autres trucs à côté, ben, ouais, vous contactez. Euh, vous communiquez beaucoup avec euh, YouTube, euh, en les emails. D'ailleurs, euh, si vous voulez m'envoyer un email et que vous avez des questions ou quoi, euh, mon mail est toujours dans la barre d'infos. C'est floracharton.live.fr Et <rire> je me casse pas les pieds pour écrire mes mails, puisque... Puisque euh, moi je le fais en vocal. Je parle au micro. Alors euh, par contre bien vérifier. Parce que des fois quand vous parlez au micro. Et que vous laissez le mail. Le mail, euh, le mail des fois euh, le correcteur d'orthographe passe par là. Ou le truc il comprend rien. Et il met euh, approximativement ce qu'il a compris. Et du coup bah, c'est chiant. Mais sinon ouais. Pour tout, de toute façon, hein, pour euh, les SMS, euh, pour les commentaires sur euh, les groupes et tout ça, je me sers que de ça, que du vocal. Que du vocal, c'est très rare que j'écrive avec mes petits doigts. Là. Bon, là, je vais finir le D, le A avec vous et après, euh, je coupe, euh, je fais euh, tout le reste. Euh, tout le reste et je vous retrouve... Euh, je vous retrouve après. On va faire le D, le A. Là, il y a du E. Allez, je vais faire tout ça avec vous. Et après, franchement, je coupe. Et je vous retrouve après. Après, autrement, il aurait fallu euh, trouver un, des quiz. Alors, je crois qu'il y a un quiz qui est sorti euh, spécial Halloween. Mais euh, Halloween, c'est pas un truc que je kiffe. Hein. Les Halloween, euh, j'aime pas les films d'horreur, j'aime pas tout ça. Oh, je pourrais peut-être chercher, ça nous occuperait au final. Alors attendez, je vais poser les A. Euh, non, c'est pas le bon A. Hop, 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 c'est celui-là. Hop, je vais redézoomer pour que vous voyez toute ma zone. Tac. Et puis il faut que j'aille euh, aussi, il faut que je prépare la carte pour Rachel. Parce que euh, début novembre, on s'envoie, dès qu'on reçoit notre argent, on s'envoie nos colis. Donc il faut que ça c'est prêt. 
Hop. Il faut que ça s'est pris. Hop. Je vais faire le E là. Parce qu'elle est tout seul. Hop. Et je vais regarder sur mon téléphone. Si je trouve peut-être un quiz d'Halloween. Alors, hop. Euh, pas un quiz, un... Hmm, on va mettre quiz. Mais c'est pas ça que je cherchais, vraiment. Pas un quiz, c'est un. Alors, je cherche un. Bah là, il y a un petit truc de question. Euh, voilà, on va répondre. Voilà, hop, 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 hop. Je vais prendre une autre couleur déjà. Euh, les A, les grands A. Là. Hop. Il y en a quelques-uns. Du coup, c'est parti. Hop, hop, hop. Donc, euh, petit 1, quel est ton bonbon préféré euh, Bonbon, ben... J'aime beaucoup les sucettes, les coca. Puis autrement, plutôt bonbon chocolat, ça va être les M&M's. Mais les M&M's, le souci, c'est que dès que j'en mange, je peux manger que des petites quantités parce qu'après, je me chope des aftes partout dans la bouche. Et ça, c'est une grosse galère. D'ailleurs, en ce moment, j'en ai deux là. Ils veulent pas partir, c'est... Euh une horreur alors par contre il faut que j'aille dans mes paramètres et que j'enlève euh... faut que j'enlève le l'écran de veille Touc. et puis je vais m'apercevoir que j'oublie une lettre là j'ai oublié un A là juste là euh, luminosité et affichage euh, verrouillage jamais voilà comme ça je vais tout tout alors je vais hop retourner aimes-tu la fête d'Halloween euh, pas spécialement c'est déjà nous euh, c'est ce que je disais je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos on fait un petit repas en famille on fait un petit truc euh, en famille euh, vraiment euh, nous et les enfants euh, S'ils veulent se déguiser, on essaie de leur trouver un petit déguisement, mais euh, on ne fait pas euh, du porte-à-porte. Euh, on ne va pas aller regarder euh, un film d'horreur euh, ce jour-là. Euh, non. Moi, j'aime bien le Halloween euh, qui est euh, gentil, doux, qui ne fait pas peur. Euh, voilà. Mais pas non plus voilà, au point d'aller faire euh, du porte-à-porte, -porte, réclamer des bonbons. Déjà, moi, je ne l'ai jamais fait. Même pour carnaval et tout ça, j'ai jamais fait quand j'étais petite. Et euh, encore bien moins maintenant. Avec tout ce qui arrive, euh, franchement, encore bien moins. Et puis en plus, j'ai changé de quartier. Euh, j'ai changé de quartier, j'ai déménagé depuis. Et je connais pas du tout euh, les voisins et tout. Donc euh, encore bien moins d'aller frapper à leur porte. Euh, As-tu ton costume de l'année dernière Bah non. <rire> bah non, parce que je ne fais pas Halloween. Donc, je n'ai pas de costume. Euh, mes enfants, euh, oui, je crois. Ma fille, sûre. Les loulous, ils ont euh, plusieurs euh, costumes des autres années. Euh, 
qu'on leur avait donné, donc il euh, y en a qui étaient trop grands, voilà, donc on va dire que oui. As-tu peur des araignées <rire> Non, je n'ai pas peur des araignées. Et vaut mieux parce que, alors ici, ici dans ce nouvel appartement, on n'en a pas. On n'en a pas ou presque pas. <rire> non, pas je crois, j'en ai pas vu encore. Mais euh, l'appartement où on était avant, dans l'autre quartier où on était, c'était un appartement euh, à, à araignées. C'est qu'on avait beau faire le ménage, on avait beau enlever les araignées, vous pouvez être sûr. Si par exemple je faisais le ménage à fond le dimanche et que j'enlevais toutes les araignées le dimanche, ben vous pouvez être sûr que le mercredi, il y en avait déjà autant qui étaient revenus. Franchement, j'avais un appartement à araignées. Mais chez moi, on n'a pas peur des araignées. Les enfants non plus, pour l'instant, ils n'ont pas de problème avec ça. Monsieur est peu, plus frileux quand même euh, pour les araignées. Mais euh, quand même, ça va. Si une sorcière frappait à ta porte, la laisserais-tu entrer bah, après, je pense qu'il y a des gentils sorcières. Il y en a des méchantes. Non, je sais pas. Fermerais-tu la porte ou créerais-tu maman ou papa bon, Papa, ça va être compliqué. Hein. Comme euh, vous savez, euh, ce qui m'est arrivé euh, l'été dernier, ça a fait un an. Euh, mon papa n'est plus là. Malheureusement. Mais euh, non, je pas ma mère. Enfin, je pense que le quiz est fait plutôt pour un enfant. Donc là, laissez-tu entrer euh, Je sais pas. Je sais pas à voir si elle est gentille ou pas, lol. <rire> je suis sûre qu'il y a des gentilles sorcières et des méchantes sorcières. Ce serait peut-être une gentille sorcière qui vient me voir. C'est ça. Alors... Quel est ton costume d'Halloween préféré Ben, le petit costume tout simple. Si j'avais un costume d'Halloween à choisir, ouais, je prendrais un petit costume tout simple. Bon, j'ai passé l'âge, mais euh, genre petite citrouille, un truc... Euh, ben, euh, mignon, un truc simple, mignon. Euh, ouais, je pense à la petite citrouille. Pas un truc qui fait peur... Euh, Non, non, pas un truc euh, vraiment qui fait peur. Moi, j'aime pas le Halloween qui fait peur. Déjà, je n'aime pas les films d'horreur. Donc, euh, voilà. Tout ce qui fait peur, ça sert à rien. Moi, je ne trouve aucun intérêt dans ce qui fait peur. Alors, hop. Crois-tu aux fantômes Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que euh, peut-être pas les fantômes, mais les esprits, les trucs comme ça. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Pour avoir vu, pas, pas vu, mais avoir ressenti des choses, je pense que euh, ouais. Je pense que sincèrement, ça doit exister. Ça, c'est un débat. Es-tu capable de manger un criquet ou un insecte euh, Non, je serais incapable. Rien que de savoir ce que c'est, je n'aurais pas mangé. C'est comme euh, les tripes, la cervelle. Ça, les tripes et la cervelle, rien que de savoir ce que c'est, j'en veux même pas. Même pas, je goûte. Hein. Euh, non, non. Déjà, de toute façon, l'odeur des tripes, euh, déjà, ça me fait vomir. Euh, quand j'allais chez mes parents. Quand j'allais chez mes parents, ou que je vivais chez mes parents et qu'ils en faisaient, j'étais... Wow. Plus jeune, ça ne me dérangeait pas l'odeur, mais maintenant l'odeur me ferait vomir. Donc du coup, bah non. Je, toutes ces choses-là, les insectes et tout, je ne pourrais pas. Non. Si vous planifiez à l'avance, vous pourriez avoir un criquet à manger ou la première personne à dire oui à la question pourrait le manger ah oui. As-tu touché une toile d'araignée Bah oui. 
Moi, une toile d'araignée, euh, je m'en suis déjà pris dans la tronche, vous savez. Euh, genre, vous rentrez dans le bois ou vous, vous allez à un certain endroit, vous ne faites pas attention et vous la mangez en pleine face. Vous en avez collé partout et. Et voilà, et puis ça fait rien. Hein. Qu'est-ce qui te fait le plus peur La mort. Et euh, voilà, je ne m'étalerai pas sur le sujet. Et on va changer de sujet. Hein voilà. Qui a réalisé l'étrange Noël de Monsieur Jack Alors là, j'en sais rien du tout. Là, ça va être des questions plus euh, à savoir. Je crois que c'est, euh, ça fait partie du Disney. Hein. L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'étais en train de regarder s'il restait des, des cas. Je n'en vois pas. Donc hop, on va montrer ça. Je ne sais pas du tout. S'il y en a qui savent, hein, vous pouvez me le mettre en commentaire. Qui a réalisé l'étrange Noël de Monsieur Jack Euh, la prochaine couleur l'espèce de petit livre il y en a plein Hop. pourquoi sculpte-t-on des citrouilles à Halloween bah ben, j'en sais rien alors là c'est des questions après euh, ouais non. après c'est plutôt vraiment un quiz voilà donc euh, j'ai plus de questions lol Et puis, euh, ouais, le sujet, euh, qu'est-ce qui te fait plus peur Voilà. On va éviter tout ça. Hein. Bon, bientôt la sortie des Baudins au cinéma. Je sais pas si je pourrais aller le voir ou pas. Parce qu'avec les loulous, c'est compliqué. Et puis bon, bah la dernière fois que j'étais voir un film au cinéma, je me suis endormie comme une merde dans la salle. Donc si c'est pour payer le cinéma et puis dormir dans la salle, c'est pas la peine. C'est pas la peine du tout, donc je sais pas. J'ai vu des extraits, il a l'air d'être génial en plus. Puis je pense que après, pour qu'il passe à la télé, il va falloir attendre un certain temps. Et les, pla les plateformes comme Netflix, euh, Prime et tout ça, je suis pas sûre qu'il est non, non plus assez rapidement. Je sais pas, on verra ce qu'on fera. Hier euh, soir, j'ai vu une photo. Une photo. Euh, J'étais en train de discuter avec Rachel. Je suis tombée sur la photo euh, de Halloween du Fort Boyard avec euh, Halloween. Justement pour fêter Halloween. Mais franchement, il était trop beau. Je vais vous le montrer. Elle est trop belle la photo. J'ai dit. Euh, Franchement, je me demande si je vais pas la faire faire pour Halloween l'année prochaine. Je suis sûre qu'elle paraît trois mes loulous. Surtout à mon grand, mais... Ici, on est tous sommes plus ou moins quand même de Fort Boyard. Fort Boyard, euh, c'est ce qui a bercé euh, toute mon enfance quand même. Tout du moins une partie de mon enfance. Et franchement... Je suis toujours aussi fan. J'aime toujours autant. D'ailleurs, une année, je crois qu'ils avaient fait un Fort Boyard spécial Halloween. C'était trop bien. Maintenant, ils font plus. Maintenant, ils restent sur Fort Boyard l'été. Et c'est vrai que ça pourrait être marrant d'avoir un Fort Boyard à la saison d'Halloween. Un Fort Boyard de Noël. Ça serait trop bien. Et euh, je crois qu'il y a une année où ils avaient fait, maintenant ils font plus. Mince. Oups. C'est dommage. De toute façon, quand il y a des choses intéressantes, ils les enlèvent. Moi j'aimais beaucoup aussi, que je regardais beaucoup, c'était Interville. Interville, c'était euh, génial. J'adorais ça. Mais euh, bah, ça a été enlevé. À cause de la... pour la maltraitance des animaux, ce que je comprends, ce que je comprends, mais du coup ils auraient pu trouver un autre système parce que c'était super sympa de 
d'avoir deux villes qui s'affrontent comme ça, ça faisait... Euh, ils présentaient leur ville en vidéo, donc du coup, ça permettait bah, de, de visiter et de connaître d'autres villes par rapport aux vidéos et tout, et c'était super sympa. Après, oui, je reconnais que pour les animaux, c'est pas top, mais je pense que il ouais, y aurait moyen de refaire le truc sans, un, sans maltraiter les animaux, et pourquoi pas sans animaux. D'ailleurs, Fort Boyard, euh, il disait, euh, pareil, c'est de dans l'été, je crois que j'ai lu ça, que dès que les tigres, là il leur en reste 4 je crois, bon, bref il reste un certain nombre de tigres, et que quand les tigres allaient partir en retraite, euh, il n'y en aurait pas de remis. Donc est-ce que ça signifie que dès que les tigres vont partir en retraite, il n'y aura plus de fourboyard, qu'il leur restait quelques années encore, euh, franchement je sais pas. Parce que Fort Boyard, euh, franchement, s'il s'arrête, ça va être trop la haine. Trop la haine. Après, je pense pas que les animaux soient maltraités. C'est vrai que vivre dans un fort... Après, ils y sont que le temps des tournages. Hein. Pour toute la période du tournage. Ah non, je crois que j'avais entendu ma porte. Ils y sont que pendant la période de tournage, après ils y sont pas. Hein, donc, euh... Mais c'est sûr que ça doit pas être cool quand même pour euh, les animaux non plus. Après, ce qui a beaucoup bercé mon enfance aussi, c'est euh... urgence. Urgence, ça c'était trop bien. C'était trop bien d'ailleurs, j'avais vu qu'il leur passait sur. Euh... Je sais plus quelle chaîne. Alors attendez, je vais chercher le numéro qu'il me faut. 597. Je, je, je sais plus quelle chaîne il est repassé. Avec Carter, Abby, euh, tout ça. C'était trop bien. On gardait ça dimanche soir avant. On a un coucher. J'ai dit 597 ça. Ouais. C'était euh, le top. Et non, non, on était fatigué à l'école, mais c'était pas grave. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été habitué à, à m'endormir avec la télé. <rire> Donc voilà. Les dimanches étaient urgence. C'était trop de la balle. Et après, il y a une série que je regardais le matin, euh, quand j'étais un, un peu plus vieille. Euh, quand je faisais les sorties d'enfants. Et quand je rentrais le matin, je mettais la télé et je regardais. C'était sur TF1. C'était une série. Et j'ai regardé. J'ai retrouvé le nom et j'ai cherché. Euh, alors là, j'aurais pu vous sortir ce... J'ai cherché, mais j'ai pas retrouvé cette série. C'était un, une série de médecins. C'était une série de médecins sur TF1 qui passait à 9h30, je crois. Et c'était euh, des femmes qui se battaient euh, bah pour, euh, pour les femmes... Euh, pour les femmes qui étaient isolées et tout ça. Euh, les SDF et tout ça. Mais je, euh, je, impossible de me souvenir du nom, mais je m'en étais rappelé et j'y recherchais. Et euh, impossible de la retrouver cette série, j'aurais bien aimé me la remater. Ça se passe en Amérique, je crois, un truc comme ça. Mais euh, non, j'ai pas retrouvé. Bon, allez, euh, du coup là, je vais couper là. Je vais couper là, je vous reprends quand la case elle est finie. Je vais avancer beaucoup plus vite. <rire> Ça va aller plus vite. Allez, à tout à l'heure. Parce que là, on est déjà à 1h09. Ouh là là, ça fait beaucoup lol. Alors, coucou, je vous reprends. Ça y est, j'ai fini la case. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer en intégral. Donc la 
la case et là c'est qu'on vient de faire et ça m'a pris presque deux heures du coup et il reste plus que cette toute petite partie du coup on est resté presque une heure en vidéo et j'ai passé presque une heure encore à finir cette case là franchement ça prend super du temps voilà donc euh, je vous fais euh, deux gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous